Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia kembali lagi akan membahas soal OSP Ekonomi tahun 2019 Tapi Kanidia ucapin terima kasih banget dulu nih ya buat kalian yang udah subscribe Karena dengan subscribe kalian mendukung Kanidia untuk membangun channel ini jadi lebih baik Go go go, langsung aja kita cek soalnya So here we go with English question of Waisei Economy 2019 number 23. Let's read the question first. Equality or inequality of national income distribution can be detected by among others. Lawrence curve and Gini index. Define which is true among the following statements. A. The more curvature is Lorentz curve, the smaller is the Gini index. The more curvature is Lorentz curve, is larger is the Gini index. Mohon maaf dari tadi ngomongnya enggak, enggak enak banget ya. Part C, the more curvature is Lorentz curve, is the better is the income distribution. Part D, the larger is the Gini index, the better is the income distribution. And the last part. Part E, the less curvature is Lorentz curve, the worse is the income the income distribution. Ya, yeah. uh, terlalu banyak is ya di soal ini. Nah, sebenarnya soalnya sangat-sangat mudah. Cuma memang dibuat dalam bahasa Inggris sekali lagi supaya kelihatannya jauh lebih horror. Kita artiin dulu ya. Jadi equality artinya apa nih? Ya kita bisa bilang keadilan lah ya Equality, keadilan atau ketidakadilan dari distribusi Distribusi pendapatan nasional dapat dideteksi dari beri, hal-hal berikut Contohnya kurva Lorentz dan indeks Gini Nah katanya tentukan yang mana sih yang benar tentang statement di bawah ini Nah sebelum melanjutkan ini dia kasih perkenalan dulu deh Antara si dua kurva ini, eh dua hal ini ya Jadi Gini indeks sendiri astagfirullah ini gambarnya benar-benar Semuanya aja gitu ya Jadi Yang pertama kita harus menceritakan tentang si Lorentz Curve Jadi nggak mirip dengan kurva-kurva yang pada umumnya Yang cuma pakai dua sumbu aja Ini sebenarnya juga dua sumbu Tapi emang gambarnya kayak gini Nah kurva Lorentz itu modelnya kayak gini Kotak terus ini apa namanya Iya garis diagonal kan ya Nah si kurva Lorentz sendiri menurut Lorentz namanya kurva Lorentz karena yang dicetuskan yang pen, yang mencetuskan ada Lorentz ya jadi kurva Lorentz sendiri itu modelnya bisa seperti ini nah emang e, dalam semua negara pasti punya kurva Lorentz yang seperti ini kak ya enggak jadi kurva Lorentz itu dibuat oleh Lorentz ingin menceritakan tentang bagaimana sih distribusi pendapatan pendapatan nasional dalam suatu negara jadi kalau kita cerita kurva Lorentz ini tentang distribusi pendapatan nasional ya nah kurva Lorentz itu sendiri sebenarnya kita bisa bilang seperti ini aja ya semakin gemuk itu semakin semakin tidak baik ya memang gemuk tidak baik ya guys ya karena ternyata si Gini sendiri Gini Si Lorenz pun bilang seperti itu ya Jadi maksudnya gimana kak? Jadi kalian bisa dapat ntar soalnya Model kurva Gini nya bakal ada yang seperti ini nih uh, Segini banget Jadi kalau kalian lihat sekilas Antara yang ini dan ini yang mana ada yang beda Yang lebih baik Yang merah apa yang hijau? Ya jawabannya yang merah Jadi semakin mendekati garis diagonal Atau semakin kurus itu semakin baik Semakin gemuk itu semakin tidak baik Tuh dengar semakin gemuk semakin tidak baik Nah <laughs> Lalu pertanyaannya e, Kemudian Siapa si Gini itu kak? Nah Gini itu kemudian muncul Dengan mengatakan Kurva Lorentz bagus tapi Sayangnya nggak punya perhitungan matematis Nah si kurva si Gini ini Kemudian hadir melengkapi teorinya si Lorentz dalam bentuk perhitungan matematis. Jadi apa sih yang diceritakan ya? Jadi ini adalah luas daerah uh, kurva Lorentz, kurva Lorentz dibagi dengan segitiga misalnya ini ABC. Dibagi dengan segitiga ABC. Pastinya luas segitiganya ya. Nah, di si Gini ini sendiri nanti angkanya bisa 0 sampai dengan 1. Kayak gitu. Nah kesimpulannya gimana kak kalau Gini sendiri? Kalau Gini sendiri ya semakin kecil angkanya alias semakin dekat dengan nol itu semakin baik. 
Berarti kalau semakin dekat dengan satu Itu semakin buruk gitu ya nah, Jadi udah bisa sampai ke kesimpulan ya Semakin gemuk itu semakin tidak baik Alias semakin tidak meratanya pendapatan Distribusi pendapatan Kalau gini itu juga sama Semakin besar itu semakin gak merata Nah udah Sekarang kita cukup mencari tahu kalimat apa yang benar The more good better Itu artinya semakin melengkung Berarti semakin gemuk Katanya kurva Lorenz itu kan katanya semakin kecil kurva indeks ini betul nggak ya jadi kita bisa lihat aja sih ya kalau misalnya semakin gemuk semakin nggak baik semakin kecil semakin baik berarti ini kan kalau kecil juga semakin baik ya nah se- kesimpulannya mereka seias kata semakin kecil dan gemuk itu semakin baik nah, sementara pernyataan A ini satunya gemuk banget dan katanya kecil ya salah ya nggak sesuai Lalu semakin besar kurva Lorentz semakin gemuk itu lebih besar jin indeksnya, benar nggak? Iya udah benar jawabannya bagian B. Tapi C kok salah kak? Semakin gemuk kurva Lorentz itu semakin baik. Wah ini salah tadi ya. Semakin besar kurva jin ini semakin baik. Ini salah juga harusnya semakin kecil. Semakin sedikit kurva semakin kecil ya. Ini semakin kurus berarti ya. Kurva Lorenz semakin buruk. Waduh salah malah itu semakin baik. Jadi emang udah bener banget. Jawaban untuk nomor 23 WSP Ekonomi 2019 adalah part B. Oke semua kalian paham. Sampai jumpa di video kanide yang lain. Assalamualaikum. Tonton video kanide yang lain juga ya.